hello good evening students so today we are going to start the uh, lecture 2 of artificial intelligence and the topic is fuzzy set theory it's a very important topic and we should understand this topic very carefully because so many questions comes from this topic so you have to be very careful on this topic so many questions are there and so many concepts we are going to understand over here okay so let's start first of all let me understand what is fuzzy what is fuzzy actually fuzzy fuzzy ka means kya hai which is not clear means which is not clear usko fuzzy bolte hain theek hai it is complex it is complex okay for such situations we study fuzzy set jaise ek question hai is raju honest कोई बंदा बोलेगा एक्सट्रीमली ऑनेस्ट ठीक है कोई बोलेगा वेरी ऑनेस्ट कोई बोलेगा ऑनेस्ट एट टाइम्स कोई बोले एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट ठीक है तो मीन्स आंसर्स क्या है इट्स नॉट क्लियर इट कैन बी एनीथिंग ठीक है इट कैन बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट इट कैन बी वेरी ऑनेस्ट इट कैन बी ऑनेस्ट एट टाइम्स एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट तो आंसर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन किसी के लिए वेरी ऑनेस्ट है किसी के लिए वेरी डिसऑनेस्ट एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट है किसी के लिए ऑनेस्ट एट टाइम्स है ठीक है तो दिस इज नॉन एज फर्जी ओके होप यू अंडरस्टूड तो फर्जी और किसके डिफेंस में दिख से फर्जी फर्जी और क्रिस्प फर्जी में इज राजू ऑनेस्ट तो मैंने क्या बोला एक्सट्रीमली ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्ट honest at times are you extremely dishonest extremely dishonest okay or chris me kya hota chris me is a question le lo is run uh, is water colorless कलरलेस तो क्या आएगा एक येस होगा या नो होगा तो दिस इज क्रिस्प ओके तो यूल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी केयरफुल ओके नाउ फजी वॉज प्रपोज बाई लॉफ्टी ए जैडे फजी हु प्रपोज फजी फजी वॉज प्रपोज बाई वॉज प्रपोज बाई लॉफ्टी ए जाडे In 1965, okay? आप क्रिस सेट थ्योरी है क्या है आप फर्जी के बारे में मैंने बात की क्रिस्प क्रिस्प क्या है हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका हूं क्रिस्प क्रिस सेट थ्योरी क्रिस्प सेट थ्योरी जो हम लोग पढ़े वेन डायग्राम्स ठीक है तो सेट्स या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यूनिवर्सल सेट कार्डिनेटी वो सारे है क्रिस्प सेट थ्योरी उसमें क्या है क्या है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स और यूनिवर्सल सेट उसके बाद होता है सेट्स उसके बाद होता है वेन डायग्राम्स ओके एक्सक्यूज मी ओके स्टार्ट ओके वेन डायग्राम्स देन मेंबरशिप ही जैसे मेंबरशिप इज अ सबसेट ऑफ उसको बोलते हैं मेंबरशिप ठीक है जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए तो मतलब क्या है एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए मीन्स एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए उसके बाद कार्डिनेटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट 
आप फैमिली ऑफ सेट्स में क्या क्या है फैमिली ऑफ सेट्स सेट्स में कितने तो क्या क्या है नंबर वन नल सेट नंबर टू सिंगल टोन सेट सिंगल टोन सेट सिंगल टोन मतलब कंटेंट ओनली वन एलिमेंट इन द सेट इसको सिंगल टोन बोलते हैं नंबर थर्ड सबसेट नंबर फोर सुपरसेट नंबर फाइव पावर सेट नाउ ऑपरेशन ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट है आप सिंगल टोन मतलब इसमें सिंगल एलिमेंट होता है सबसेट मतलब सबसेट तो आपको पता ही है एक्स इज सबसेट ऑफ यदि सबसेट मतलब क्या होता है उस सेट का कुछ एलिमेंट्स एक 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 के पास होता है जैसे वन टू टेन है ये यूनिवर्सल सेट में और टू थ्री फाइव है ए के पास ए एक सेट है तो तो उसको सबसेट बोलते हैं सुपर सेट मतलब उससे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे ठीक है सबसेट होंगे तो यू ये जो है यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स जो हमने पढ़े और यह यूनिवर्सल सेट इट इज ए सुपर सेट एग्जाम्पल ले लो यूनिवर्सल डिस्कोर्स इट इज ऑलवेज ए सुपर सेट पावर सेट भी हमने पढ़ा हुआ है ठीक है टू डी पार ऑफ एन करके हम पावर सेट निकालते हैं तो ये सारी चीजें अब ऑपरेशन ऑन फ्री स्टेप ये सब आप लोग को आना चाहिए क्या है ये सारी चीजें ऑपरेशन ऑन क्रिस्प सेट क्या क्या है यूनियन नंबर टू इंटरसेक्शन नंबर थ्री कॉम्प्लीमेंट नंबर फोर डिफरेंस ये सर दीज आर ऑल द ऑपरेशन ऑन सेट ओके ये सर आप लोग पढ़ चुके हो अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कम्यूटेटिव कहीं ना कहीं ये सब यूज होंगे तो बस यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स नाउ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी व्हिच मींस ए इज ए सबसेट ऑफ सी इसको क्या बोलते हैं दिस वन इज नोन एज ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इसको क्या बोलते हैं इन इन यू शुड नो दिस टर्म्स ओके अब हम लोग बात करेंगे पार्टीशन की पार्टीशन पार्टीशन में क्या लेट मी ड्रॉ इट फॉर Let me draw it first. Then you will understand. Yeah, I is a a one, a two, a three, a four. ऐसा क्यों चल रहा है? ये सारे partition किया हुआ है. And this U is a universal set. तो क्या है? A one intersection A two. और इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन ए जे इक्वल टू फाइव दोनों में कोई कॉमन नहीं है ठीक है तो किस क्या बोलते हैं नल सेट इक्वल टू फाइव और सबको जैसे यूनियन कर ले ए वन यूनियन ए टू डॉट डॉट यूनियन ए आई यूनियन ए जे तो इसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट ओके अब हम बात करेंगे कवरिंग की ये सारे यूज होंगे हमारे कवरिंग कवरिंग क्या होते हैं लेटमी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट क्या होगा एवन ए टू 
a3 a4 a5 ये सिक्स आप लोग इसमें देख रहे हैं जो ए वन क्या हो रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ए टू के साथ माने कुछ कॉमन एरिया शेयर कर रहा है ए टू ए थ्री के साथ कॉमन एरिया शेयर कर रहा है ओके ए फाइव ए सिक्स के साथ ए फोर ए ए फोर ए सिक्स के साथ कर रहा है तो हाँ तो ये इसको ये इसको बोलते हैं कवरिंग इसका जो इंटरसेक्शन होता है इंटरसेक्शन इज नेवर इक्वल टू फाइव क्योंकि कॉमन एरियाज सारे शेयर कर रहे हैं दे आर शेयर इन द कॉमन एरियाज दे आर फोर ए वन इंटरसेक्शन ए टू डॉट डॉट इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन ए जे नॉट इक्वल टू फाइव एंड ए वन यूनियन ए टू डॉट डॉट यूनियन ए आई यूनियन ए जे इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू ओके नाउ फजी सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे नाउ लेट लेट अस डिस्कस द फजी सेट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फजी सेट का प्रॉपर फजी सेट फजी सेट इसको व्हाट इज इट डिफाइंड डेफिनेशन अब डेफिनेशन इज इफ एक्स इज ए यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इफ एक्स इज ए यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एंड एक्स इज ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एक्स ठीक है मींस क्या है एक एग्जाम्पल ले लीजिए दिस इज द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एंड एक्स इज ए पर्टिकुलर एलिमेंट ओके एक्स इज ए पर्टिकुलर एलिमेंट देन फर्जी सेट ए डिफाइंड ऑन एक्स डिफाइंड ऑन एक्स ठीक है सर मे बी रिटर्न एज फॉलोज कैसे अब ये जो एक्स एक एलिमेंट है इसको कैसे लिखेंगे इसको लिखने का तरीका ये है तो ए इक्वल टू ब्रैकेट एक्स कॉमा म्यू ए ऑफ एक्स माने म्यू ए मतलब क्या मेंबरशिप इसको म्यू ए को क्या बोलते हैं मेंबरशिप एक्स इज ए मेंबरशिप एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स या यू बोल सकते हो एक्स बिलोंग टू एक्स इसको एक्स ले लो एक्स इज द यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट इन दिस वे आर म्यू ए ऑफ एक्स इज ए मेंबरशिप वैल्यू इज ए मेंबरशिप वैल्यू फेयर इच पेयर एक्स कॉमम यू ए ऑफ एक्स इज कॉल्ड सिंगल टर्न इज कॉल्ड सिंगल टर्न इन क्रिस सेट तो पैसे उसमें म्यू क्या मेंबरशिप ऑफ ए सब हटा दिया जाता है ये सब नहीं लिखा जाता है इज ड्रॉप्ड लेकिन हमारे क्या होता है ये इसमें फर्जी सेट में हम लोग को लिखना पड़ेगा ओके नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल यू इक्वल टू वन टू थ्री फोर डॉ 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 टेन ओके ए इक्वल टू वन सिक्स नाइन टेन इस है रेलिवेंट तो ए मेंबरशिप है क्या नहीं उसको लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा वन तो वन ये जो वन है वन यहाँ पे है हाँ है तो कम ओ वन वन मतलब कि इस वन का मतलब क्या इट इज प्रेजेंट यहाँ पे यदि जीरो होगा इस पोजिशन में यदि जीरो होगा तो क्या होगा इट इज एबसेंट तो सिक्स इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर तो सिक्स कम ओ वन नाइन कम ओ वन टेन कम ओ वन ये सारे जो एलिमेंट्स है ये यहाँ पे प्रेजेंट है ओके लेकिन ये छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट नहीं है उसका मेरा टू कॉमा जीरो थ्री कॉमा जीरो फोर कॉमा जीरो फाइव कॉमा जीरो ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है फाइव इज नॉट प्रेजेंट इन ए ओके दैट्स वाई एम राइटिंग फाइव कॉमा जीरो सेवन कॉमा जीरो एट कॉमा जीरो ये सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो दिस इज द मेंबरशिप दिस दिस इज नोन एज मेंबरशिप वन मींस मेंबर जीरो मींस नॉट ए मेंबर 
ओके दिस इज वट ठीक है ये वो ये वन जो है इसको डिग्री बोलते हैं डिग्री वन यू कैन से डिग्री वन और डिग्री जीरो डिग्री जीरो मीन्स नॉट ए मेंबर ओके इन फजी सेट नोट बिलो इन फजी सेट द डिग्री रेंजेस From जीरो to वन ओके जीरो और वन के बीच में ही होंगे डिग्री ठीक है अब बेसिक बेसिक फर्जी सेट ऑपरेशन अब फर्जी सेट ऑपरेशन फर्जी सेट ऑपरेशन फर्स्ट यूनियन ओके अब दो सेट है ए और बी ओके तो म्यू ऑफ ए यूनियन बी एक ऑफ एक्स कोई भी वैल्यू के इक्वल टू मैक्स ऑफ म्यू ए ऑफ एक्स कमा म्यू बी ऑफ एक्स दोनों का मैक्स वैल्यू लेंगे ठीक है अब कैसे लेंगे उसका हम एग्जांपल आगे ले रहे हैं ठीक है वी विल टेक सम एग्जांपल्स आल्सो डू नॉट वरी नंबर टू इंटरसेक्शन नंबर टू इंटरसेक्शन म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स इक्वल टू मीन ऑफ म्यू ए ऑफ एक्स कॉमा म्यू बी ऑफ एक्स मीन मिनिमम वैल्यू लेंगे And number third is complement. They are the basic operations. Complement. Now complement के लिए क्या करेंगे? Mu a dash of x. ये क्या करें? One से minus कर दो. Mu a of x को. ठीक है. Minus करोगे तो you will get it. Now let me take two sets. Two fuzzy sets. Let me take two fuzzy sets. Let me take the example. Example. A equal to x1 comma 0.5, x2 comma 0.7, x3 comma 0. ऐसे दिए हुए। And b equal to x1 comma 0.8, x2 comma 0.2. One second. और x3 थ्री कॉमर वन ये दो सेट दिए हुए आप म्यू ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा आप x1 और x1 वन यहां भी है दोनों का मैक्सिमम कौन 0.5 पॉइंट फाइव ने जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट हमारा आंसर क्या होगा x1 वन कॉमर जीरो पॉइंट एट कॉमर एक्स टू एक्स टू में देखो जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन x2 टू कॉमा जीरो पॉइंट सेवन और एक्स थ्री कॉमा वन दिस इज थिंग ये हो गया यूनियन ओके नाउ इंटरसेशन व्हाट इज इंटरसेशन लेट्स सी न्यू ऑफ ए इंटरसेशन इंटरसेशन बी डैश इक्वल टू एक्स वन और एक्स एक्स वन में देखेंगे मिनिमम कौन सी जीरो पॉइंट फाइव तो एक्स वन कॉमा जीरो पॉइंट फाइव एक्स टू कॉमा 0.7, 0.2, पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट टू कौन सा छोटा जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू और एक्स थ्री कॉमा जीरो तो ये कहोगे इंटरसेक्शन आप करेंगे कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स वन कॉमा ये कॉम्प्लीमेंट जीरो जीरो पॉइंट फाइव इज जीरो पॉइंट फाइव तो वन मैंने जीरो पॉइंट फाइव करो इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एक्स टू कॉमा वन माइनस जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री
x3 comma 1 minus 0 ये complement है, a का complement, ऐसे b का complement आएगा, b का complement equal to x1 comma ये 0.8 है, I think 0.8, तो 1 minus 0.8 equal to 0.2 x2 comma b को complement बोले हैं तो x2 comma 1 minus 0 0.2 0 0.8 x3 comma 1 minus 1 minus 1 equal to 0 तो ये भी complement हो गया Hope आप लोग को ये तो समझ में आ गया Okay, now we will discuss about the product of two sets, two fuzzy sets. Product. Product of two fuzzy sets. Product of two fuzzy sets. Usko kaise karenge? Let me write down the formula. Mu a comma b of x equal to mu a of x dot mu b of x. So this is product of two sets. So what we do? Product of two sets is uh, mu of a uh, comma b x mu of a x into mu of bx. So, memberships jo, uh, jo, uh, the degrees the degrees are multiplied here actually. How? Let's, let's, uh, let's understand. Okay, example. Let us take an example. A equal to x1 0.4 x2 0.8 x3 0.4 suppose and b equal to b equal to x1 0.2 x2 0.0 x3 0.1 is given like this now i'm multiplying it a into b equal to bracket x1 comma 0.4 this these are the degrees you can say these are the degrees 0.4 है यहाँ पे 0.2 है तो 0.4 into 0.2 equal to 0.08 0 0.08 into 0 0.2 equal to 0 0.0 कितना तो 0 ही होते तो 0.0 you write 0.0 over here comma x3 अब what is this 0.14 and 0.1 मतलब दोनों को जल्दी multiply करते 0.4 into 0.1 it will be 0.04 so this is the product actually यहाँ पे क्या होता है? Degrees are multiplied in product, not below. In product, in product, degrees are multiplied. Okay. Now we are going to check the equality, uh, equality of a fuzzy set. Equality of a fuzzy set. equality of fuzzy sets fuzzy sets the equality me kya hongi two fuzzy sets a and b are said to be equal if a equal to b matlab kya hote degrees are equal degrees are equal so the, uh, the sets are equal understood just take example le lo let us take an example a equal to x1 comma 0 0.2 x2 comma 0 0.8 b equal to x1 comma 0 0.6 x2 comma 0 0.8 is given like this of c equal to 
तीन सेट ले लेते दीज आर ऑल फर्ज सेट एक्स वन कॉमा जीरो पॉइंट टू एक्स टू कॉमा जीरो पॉइंट एट ऐसे कुछ दिया होगा तो वॉट वी सी वॉट इज सी एक्स वन जीरो पॉइंट टू यहाँ पे भी यहाँ पे जीरो पॉइंट सिक्स तो क्या होगी दोनों सेट्स इक्वल नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी अब इस पर देख सकते हैं थर्ड ए और सी में ए और सी में जीरो पॉइंट टू है यहाँ पे जीरो पॉइंट टू है एक्स टू का जीरो पॉइंट एट है यहाँ पे भी जीरो पॉइंट वन एट है तो क्या हो गया ए इक्वल टू बी अंडरस्टूड ना प्रोडक्ट ऑफ ए फर्ज सेट विद ए नंबर प्रोडक्ट ऑफ ए फर्ज सेट प्रोडक्ट ऑफ अ फर्जी सेट विथ ए नंबर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्जी सेट विथ ए नंबर एक एग्जाम्पल ले लेते आप पहले फॉर्मुलेट इज राइट द फॉर्मूला राइट नो द फॉर्मूला क्या होता है म्यू ए इंटू सेट एक्स ठीक है सेट ए ठीक है तो किसी को कैसे लिखेंगे ए इंटू म्यू ए ऑफ एक्स अब कैसे एग्जाम्पल लेटेस्ट एक एग्जाम्पल फर्स्ट फिर ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा ए इक्वल टू एक्स वन कॉमा जीरो पॉइंट टू एक्स टू कॉमा जीरो पॉइंट एट और ए इक्वल टू जीरो पॉइंट टू अब क्या होगा देर फॉर ए इंटू ए इक्वल टू ए इज द फर्जी सेट एंड ए इज एक नंबर है कुछ भी कॉन्स्टेंट नंबर है तो जीरो पॉइंट टू के साथ जीरो पॉइंट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स वन कॉमा जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट टू इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर एक्स टू कॉमा जीरो पॉइंट एट इंटू जीरो पॉइंट टू इक्वल टू जीरो पॉइंट वन सिक्स ओके तो दिस इज हाउ इट इज बी मल्टीप्लाइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ नंबर विथ ए फर्जी सेट ओके ना पावर ऑफ ए फर्जी सेट ना फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट इन टू द डीपर इन टू द फर्जी सेट ओके फ्रॉम द पावर ना पावर ऑफ फर्जी सेट पावर ऑफ ए फर्जी सेट पावर ऑफ फर्जी सेट द एल्फा पावर द एल्फा पावर ऑफ ए फर्जी सेट ऑफ ए फर्जी सेट ए इज ए न्यू फर्जी सेट द पावर लगा तो नया फर्जी सेट बनेगा इज अ न्यू फर्जी सेट इज अ न्यू फर्जी सेट a to the power of alpha whose membership function is given by whose membership function is given by mu a to the power of alpha of x equal to mu a x whole to the power of alpha तो रेजिंग अब क्या हुआ ये पावर पावर ऑफ अल्फा तो अब कुछ बातें हैं लिख लेते हैं रेजिंग ये फर्जी सेट टू इट्स सेकंड पावर टू इट्स सेकंड पावर थ्री पावर ऑफ टू इसके मतलब सेकंड पावर इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन One and taking square root and taking square root taking square root is called to the power of two. जब इस पर second power हो जाए तो concentration होता है और square root ले लो तो इसको बोलते हैं dilution. डी आई एल ओके ये आप लोग को याद रखना है हम काम आएंगे आगे
<laughs> now okay, let us take an example a x1 0.4 comma x2 0.2 x3 0.7 और अल्फा इक्वल टू क्या दे दिया 2 दे दिया तो मतलब ये स्क्वायर हो गया तो इक्वल टू x1 कॉमा 0.4 का स्क्वायर कितना था 0.16 x2 कॉमा 0.2 का होल स्क्वायर कितना था छोटा जो 4 0.04 x3 equal, uh, x3, 0.7 0.7 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
sum of the fuzzy set. Dejection sum of a fuzzy set. Now, how do we do this? The father is a formula for that also. ये ये एक्सक्लूसिव वर्क सिंबल लगेगा b इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये फार्मूला इस फार्मूला में डालेंगे ओके अब Please wait for a second. Power over. Now we will do the properties, few properties are there of a set. Let's do, write down all those things. Properties of a set. Properties of a set. Number one. Commutative. किस तरह की ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेशन बी इक्वल टू बी इंटरसेशन ए नंबर टू एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी इसमें क्या होगा ए यूनियन B union C equal to A union B union C or A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C. Now indempotence. Number fourth is indempotence. Now number third, distributive. Distributivity, distributive. अब distributive में क्या होगा? A union B intersection C equal to A union B intersection A union C. ये जो form है, this is distributive actually. Now A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C. Now one is indempotence. Idempotence you can sorry. Idempotence. Idempotence. A union A equal to A. A intersection A equal to A. Now, fifth is identity. Identity. Identity is what? A union phi equal to A. A intersection X. A intersection X equal to A ही होते हैं, where X equal to X is the universal set. A intersection phi equal to phi. A union X equal to X. X तो क्या है? Where X is the universal set. Universal set. Now, sixth is transitivity. ये सारे हमारे ज़रूरत पड़ेगी आगे. Transitivity. 
ट्रांजिटिविटी में क्या होता है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी ए इज ए सबसेट ऑफ सी ओके देन इन्वोल्यूशन सेवेंथ इज इन्वोल्यूशन इन्वोल्यूशन में क्या होता है ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट करता है फॉर्मूला ऑलमोस्ट लेकिन काफी डिफरेंस है फिर भी देन एट्थ इज डी मॉर्गम्स लॉ डी मॉर्गम्स लॉ ए इंटरसेक्शन बी इट्स अ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ओके तो दिस इज दू यू शुड डू अब एक क्वेश्चन ले रहे थे एंड लेट्स अंडरस्टैंड थिंग्स लेकिन क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है ठीक है यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट दोज क्वेश्चन माइट कम इन दर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स इक्वल टू डी पर माइनस एक्स फाइन द मेंबरशिप फंक्शन फाइन द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग of each of the following a ka complement comma b ka complement b a union b c a intersection b and d a union b ka whole complement itne sare questions hum karte hain to isse bahut sare cheeze pata chal jayegi let me solve this This one is complement C. Okay. Now let's solve each question. Okay. Solution. A ka complement. So A is the mu of mu of A ka complement of x. You will have one of mu of A x. Okay. Ye to mu of A x diya hua hai. To complement one minus karenge, so we will get the complement. तो क्या होगा विच इज इक्वल टू वन माइनस वन माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन सिमिलरली सिमिलरली यू ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा टू टू पावर ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन टू टू पावर ऑफ एक्स आप लोग सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट बी म्यू ऑफ ए यूनियन बी ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिम वाला निकालेंगे कॉमा म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन टू डी पर माइनस एक्स ये दोनों में जो मैक्सिमम है दैट विल बी द वैल्यू ओके अब इंटरसेक्शन में क्या होगा मीन होगा नंबर सी म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ एक्स इक्वल टू मीन ऑफ म्यू ए ऑफ एक्स और म्यू बी ऑफ एक्स इक्वल टू मीन ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन और कमा टू डी पर माइनस एक्स now mu of mu of a union b is the whole complement of x equal to a ka complement intersection b 
यूनियन है ना तो इंटरसेक्शन हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट अब कॉम्प्लीमेंट जब होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा निकाल चुके क्या है वन अपॉन एक्स प्लस वन देखो वन अपॉन एक्स प्लस वन कॉमा टू टू दावर ऑफ क्या है टू टू दावर ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन टू टू दावर ऑफ एक्स टू टू दावर ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन टू टू दावर ऑफ एक्स ये दोनों क्या करेंगे मीन निकालेंगे ओके ये दोनों का क्या करेंगे मीन निकालो एंड यूल गेट द आंसर मीन इसके और इसके मीन है वही होंगे आंसर ओके आई होप इट इज क्लियर Now we will be going into fuzzy relation. This is very important. Fuzzy relation. Fuzzy relations. Fuzzy relation. One sec. अब फर्जी रिलेशन में क्या है लेट मी टेक समेट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फर्जी रिलेशन सपोज एक्स इक्वल टू वन टू थ्री फोर ये दिए हुए और एक रिलेशन दिया हुआ वेर एक्स कॉमा वाई वेर वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन और क्या दिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स इस एक्स सी बिलोंग करता है ओके तो उसका मतलब क्या हुआ वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ये एक्स का वैल्यू है तो वन तो एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन मतलब क्या होता है वन है तो वन प्लस वन कैसे टू तो ये एक वैल्यू बन गया ये एक रिलेशनशिप बन गया ये टू है इसका वैल्यू कितना आएगा थ्री टू एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन टू प्लस वन इज थ्री एंड थ्री थ्री इज क्या है तो थ्री लिख दो और एक्स का वैल्यू कितना वाई का वैल्यू कितना थ्री प्लस वन फोर अब ये फोर फोर का वैल्यू फोर है तो y इक्वल टू कितना फोर प्लस वन फाइव लेकिन क्या बोला एक्स वाई सी बिलोंग्स टू x तो फाइव फोर हो जाएगा फोर होने से ये फाइव हो जाएगा y का वैल्यू फाइव हो जाएगा तो क्या होगा ये बाहर हो जाएगा आउट ऑफ द सेट हो जाएगा तो हम उसको नहीं लेंगे तो विल बी कंटेनिंग दीज थिंग्स ओनली यदि हम फोर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है फाइव होता है एंड फाइव क्या है फाइव डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट इस सेट का ये डजन बिलोंग टू दिस सेट तो फिर क्या कहेगा हम इसको नहीं लेंगे तो ये दिस इज द थिंग क्लियर तो आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ओके अब वन वन का कोई रिलेशन दिख रहा वन वन को कहीं रिलेशनशिप नहीं दिख रहा तो जीरो कर दो वन टू का वन टू का दिख रहा तो वन कर दो और उसके बाद वन थ्री वन थ्री का नहीं दिख रहे तो जीरो वन फोर का नहीं दिख रहा जीरो अब टू वन का दिख रहा नहीं दिख रहा जीरो टू टू का भी नहीं दिख रहा टू थ्री टू थ्री दिख रहे हैं यहाँ पे तो क्या होगा टू थ्री का वन हो जाएगा थ्री टू थ्री टू फोर टू फोर जीरो ऐसे करके सारे जीरो होगा और थ्री फोर का कहता होगा थ्री फोर का है रिलेशनशिप तो वन हो गया बाकी सब जीरो तो दिस इज द रिलेशन दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म ओके अब मेन पॉइंट पे आता है यूनियन इंटरसेशन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं इसकी गिवन टू रिलेशंस आर एंड एस ऑन एक्स इंटू वाई एंड रिप्रेजेंटेड बाय रिलेशन मैट्रिसेस and represented by relation matrices relation matrices the following operations are supported the following operations are supported By R and S. By R and S. Okay. Now union. 
अब यूनियन कैसे निकालेंगे आर यूनियन एस दोनों रिलेशन है तो आर यूनियन एस आर यूनियन एस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मैक्स ऑफ आर ऑफ एक्स वाई कॉमा एस ऑफ एक्स वाई दोनों का मैक्स निकालेंगे अब देखेंगे उसके बाद इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस तो कैसे लिखेंगे आर इंटरसेक्शन एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मीन ऑफ आर ऑफ एक्स वाई कॉमा एस ऑफ एक्स वाई तो सेम फॉर्मूला तो सेम ही अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर तो आर कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई इक्वल टू वन माइनस आर ऑफ एक्स वाई होप ये तो क्लियर ये तो समझ में आई है अब हम लोग बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफ ए रिलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर कॉम्पोजिशन इज तो क्या करेंगे हम कॉम्पोजिशन रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं इक्वल टू एक्स कॉमा जी सच दैट एक्स कॉमा जी बिलोंग्स टू एक्स एक्स इंटू जेड दो रिलेशन है एक्स और जेड तीन रिलेशन है उसमें एक्स कॉमा जेड में एक्स और जेड को ये करते हैं मीन्स बिलोंग करते एक्स जेड स्मॉल एक्स स्मॉल जेड बिलोंग्स टू एक्स एक्स कॉमा जेड दिस वन इज द कार्डिशन प्रोडक्ट कॉमा देर इज देर इज सम वाई विच बिलोंग्स टू वाई सच दैट सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एस अब ये जो मैंने इतनी सारी बातें बोला ये तो समझ में तो आप लोगों को शायद आया नहीं है जिसको मैं क्या करेंगे दिस विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ओके डो नॉट वरी अबाउट इट यू विल डू इट ए कॉमन फॉर्म ए कॉमन फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन रिलेशन कॉम्पोजिशन रिलेशन A common form composition relation is the max mean composition. Is the max mean composition max mean composition? Okay. A max mean composition क्या है? Max mean composition. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डो नॉट वरी ओके मैक्स मीन कॉम्पोजिशन मैक्स मीन कॉम्पोजिशन वहां पर मैक्स मीन कॉम्पोजिशन क्या बोलते हैं पी ऑफ पी ऑफ x कॉमस जी इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में मीन ऑफ आर ऑफ x कॉमा वाई कॉमा एस कॉमा वाई कॉमा जेड ठीक है ये दोनों रिलेशन का क्या करेंगे मीन करेंगे और उसके बाद मैक्स निकालेंगे यू विल गेट द थिंग्स ओके वेर वाई बिलोंग्स टू वाई ओके okay, आप एक एग्जाम्पल लेके अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को पूरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इट्स वेरी वी विल गेट ए नाइस क्वेश्चन हो गई ओके वी आर टेकिंग नाइस क्वेश्चन इट्स टेकिन एग्जाम्पल
the question okay just take an example let r comma s be defined on the sets be defined on the sets 1 3 comma 1 3 5 the 1 3 5 and r relation kaise banega and r equal to x comma y where y equal to x plus 2 and s x comma y and x less than y ye do relation diya hua hai ek r hai ek s hai theek hai ab kaise karenge let's do it अब क्या है वन थ्री फाइव इंटू वन थ्री फाइव है ना तो हम कैसे करेंगे इसको एक्स इंटू एक्स इक्वल टू वन थ्री फाइव इंटू वन थ्री फाइव विच इज इक्वल टू वन के साथ क्या करेंगे वन 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 कॉमा वन इसके साथ इसके करेंगे वन वन उसके बाद इसी के साथ इसके वन थ्री करेंगे उसके बाद वन फाइव होगा वन 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 थ्री उसके बाद होगा वन फाइव ओके ना थ्री वन थ्री 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 फाइव थ्री वन थ्री 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 फाइव थ्री वन थ्री 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 फाइव देन फाइव वन फाइव थ्री फाइव फाइव ऐसे दिया हुआ इसके साथ फिर फाइव वन फाइव थ्री फाइव फाइव इस लाइक दिस अब रिलेशन आर आ क्या बोलो वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू तो यदि वन ले लो तो ये वन वन होगा नहीं देखो यहां पे ये ये वाला पार्ट में देखो वन है और वन प्लस टू करोगे तो क्या होगा थ्री हो रहा तो ये वाला एक रिलेशनशिप बन गया और एक यहां पर देखो ये तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये देखो थ्री और थ्री प्लस टू कितना फाइव वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू ये ये सेटिस्फाई हो रहा है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या होगा थ्री कॉमा फाइव ये रिलेशन बन गया ये एक रिलेशन अब एस का वैल्यू कितना होगा एस इक्वल टू क्या बोला एक्स लेस देन वाई तो वन लेस देन थ्री तो वन थ्री हो गया वन फाइव हो गया थ्री वन थ्री 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 फाइव थ्री फाइव भी होंगे थ्री फाइव और ये सारे नहीं होंगे तो ये ये तीन वैल्यूज हो गए अंडरस्टूड वेर एक्स लेस देन वाई वेर एक्स लेस देन वाई अब रिलेशन कैसे निकाले रिलेशन ऑफ द मैट्रिक द रिलेशन द रिलेशन matrices matrices r r ka dekhte hain 1 3 5 ya phir 1 3 5 ab relation r ka dekhte hain 1 aur 3 ka kya hai 1 aur 3 ka relationship hai 1 3 to dekho 1 aur 3 to yahan pe yahan pe kya tha 1 kar do aur 3 5 थ्री और फाइव यहां पे वन कर दो बाकी सारे क्या करो जीरो अब एस का लिखते हैं वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव अब क्या वन थ्री वन थ्री में वन थ्री वन थ्री में वन डाल दो उसके बाद वन फाइव वन फाइव में वन डाल दो इसमें जीरो कर दो और थ्री फाइव थ्री फाइव में वन कर दो ये बाकी सब में जीरो ठीक है दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट इन रिलेशन ओके नाउ हम क्या करेंगे आर यूनियन इज आर यूनियन इज ऑफ एक्स वाई आप आर यूनियन इज ऑफ एक्स वाई कैसे करेंगे 
दैट यू टू थिंक आर यूनियन इसमें क्या करेंगे विच इज इक्वल टू आप लोग ट्राई किया यू शुड अंडर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वन थ्री फाइव लिख दीजिए यहाँ पे यहाँ पे वन थ्री फाइव अब ये वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव क्यों कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे देखिए वन थ्री फाइव है यहाँ पे भी वन थ्री फाइव इसलिए मैंने वन थ्री फाइव लिखा ओके डो नॉट गेट कन्फ्यूज विद दिस अब हम क्या करेंगे आप लोग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ये जीरो है ये जीरो है जीरो और जीरो मैक्सिमम क्या है कुछ नहीं जीरो ही है तो यू राइट जीरो हो गया यहाँ पे वन है यहाँ पे भी वन है तो मैक्सिमम को वन तो वन लिख दो यहाँ पे जीरो ही वन है यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी है वन है तो राइट वन हो गई है यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो है यहाँ पे भी जीरो आएगा जीरो है यहाँ पे भी जीरो है जीरो आएगा अब ये यहाँ पे भी वन यहाँ पे वन तो मैक्सिमम तो वन ही होगा अब बाकी सारे क्या होगा जीरो 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 अंडरस्टूड तो दिस वन इज आर यू डी सॉरी अब आर आर इंटरसेशन एस ऑफ एक्स वाई फिर वन थ्री फाइव यहां पर वन थ्री फाइव लिखे आप इंटरसेक्शन जब करेंगे तो मिनिमम देखेंगे जीरो जीरो में तो जीरो ही होगा तो राइट जीरो हो गया यहां पर क्या वन 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 में वन ही होगा अब यहां पे जीरो और वन जीरो और वन मिनिमम कौन से जीरो तो राइट जीरो हो गया इसके बाद जीरो 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 ये सर से जीरो जीरो आएंगे जीरो जीरो उसके बाद क्या है वन 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 में वन ही आएगा उसके बाद जीरो 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 ठीक है तो ये क्या हो गया ये इंटरसेप्शन हो गया उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इक्वल टू यहां पे वन थ्री फाइव लिखो वन थ्री फाइव अब क्या करेंगे जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वन से माइनस करेंगे तो वन माइनस जीरो कितना होता है वन वन माइनस वन जीरो वन माइनस जीरो वन वन माइनस जीरो क्या होता है वन वन माइनस जीरो वन वन माइनस वन जीरो यहाँ पे क्या होगा वन 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 ये हो गया कॉम्प्लीमेंट होप आप लोगों को समझ में आ गया ओके ओके अब हम कॉम्पोजिशन की बात करेंगे व्हाट विल टॉक विल टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ये तो यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट तो हो गया टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ये जो हमने कॉम्पोजिशन का बात किए थे यहाँ पे कैन यू सी दिस कॉम्पोजिशन अब ये क्या है एक्चुअली ये हम दे हम लोग कोशिश करेंगे जानने की ओके okay, उसमें यह बैक्स मीन कॉम्पोजिशन का बात करेंगे दिस इज द कॉमन फॉर्म नो अगेन हम लिखते हैं आर का वैल्यू वन थ्री फाइव यहाँ पे भी वन थ्री फाइव जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 आर इसका लिखे वन थ्री फाइव यहाँ पे भी वन थ्री फाइव ऐसे कुछ है तो क्या हो गया जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो 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 आर और एस दिए हुए अब आर एस का कॉम्पोजिशन निकालेंगे वन 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 टू वन थ्री वन फोर ऐसे करके हम सब की निकालेंगे ओके अब कैसे निकालेंगे विल सी लेट एस सॉल्व इट आर कॉम्पोजिशन एस ऑफ वन वन इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में ये जो ये है दिस वन इज द रू ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इसमें लेंगे 
एंड ये वाला क्या होगा कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स कॉलम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लेसन की तरह काम करेगा ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स ओके अब देखते हैं कैसे मैक्स मीन ऑफ जीरो कोमा जीरो ये वाला जीरो कोमा जीरो ये 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 पूरा रो और ये पूरा कॉलम ऐसे लेंगे तो जीरो कोमा जीरो वन कोमा जीरो जीरो कोमा जीरो जीरो कोमा जीरो ये वाला हो गया वन कोमा जीरो ये हो गया और ये जीरो कोमा जीरो ये वाला हो गया ऐसे करके करेंगे मैक्स मीन ऑफ जीरो कोमा जीरो और मीन ऑफ वन कोमा जीरो कॉमा मीन ऑफ जीरो कोमा जीरो वो आप लोगों को समझ में आ गया मैक्स मीन ऑफ जीरो कोमा जीरो वन कोमा जीरो और जीरो कोमा जीरो इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मीन ऑफ जीरो जीरो हो गया ये मीन हो गया जीरो और ये भी जीरो तो वैल्यू कितना आ गया जीरो नाउ आर ऑफ आर कॉम्पोजिशन इज ऑफ वन कॉमा थ्री वन कॉमा थ्री अब वन कॉमा थ्री मतलब क्या होता है ये ये दिस वन इज द फर्स्ट रो This was the first row, one comma three. First row, ये अब हम कौन सा लेंगे? ये वाला. First row and this one. Three इसलिए confusion हो रहा है. One three five, one three five लिखा है. One two three लिखने से easy हो जाता है. अब ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे. और उसमें max min composition check करेंगे. तो max bracket में min of क्या था? Zero comma one होगा. Zero comma one. वन कॉमा जीरो और जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा वन मीन ऑफ वन कॉमा जीरो कॉमा मीन ऑफ जीरो कॉमा जीरो ऐसे कुछ होगा कुछ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ये जीरो को ये कितना होगा आई डिड सम मिस्टेक आई थिंक इज इट सो जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा वन वन कॉमा जीरो जीरो कॉमा जीरो ठीक है कुछ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो कैसे गए आर ऑफ आर कॉम्पोजिशन एस आर कॉम्पोजिशन एस ऑफ वन कॉमा फाइव इक्वल टू मैक्स ऑफ मीन ऑफ आप किसको लेंगे इसी को और साथ में ये आप ये वाला ले लेंगे Now we'll be taking this one, okay? So zero comma one, one comma one, zero comma zero, zero comma zero, zero no zero comma one, one comma one, zero comma one, one comma one. Or what was it? Look, it's zero comma one, one comma one. Or what was it? Zero comma zero, zero comma zero. Mean. Now we mean. Let's do. कॉमा मीन कॉमा इक्वल टू मैक्स जीरो कॉमा जीरो हो गया यहां पे वन ही होगा यहां पे जीरो होगा तो मैक्सिमम क्या है वन तो दिस इज थिंग कैसे करके आपको क्या करना है इसको लेके इसके साथ इसके करेंगे फिर इसके साथ इसको करेंगे फिर इसके साथ इसको करेंगे अंडरस्टूड फिर ही लास्ट वाला लेंगे लास्ट के साथ ये वाला ये वाला कॉलम फिर ये लास्ट के साथ ये वाला कॉलम फिर ये लास्ट के साथ ये वाला कॉलम इट्स लाइक ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऐसे करके आप लोग सॉल्व करेंगे ओके सॉल्व करने के बाद द रिलेशन विल बी आर कॉम्पोजिशन इज मैं सी डायरेक्ट सॉल्यूशन में जा रहा हूं डॉट डॉट डायरेक्ट सॉल्यूशन में आर कॉम्पोजिशन इज वन थ्री फाइव यहां पे भी वन थ्री फाइव जीरो जीरो वन जीरो 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 ऐसे ही कुछ होंगे दिस विल बी द आंसर ओके होप आप लोग को क्लियर हो गया
अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए फर्ज रिलेशन प्रोजेक्शन ऑफ ए फर्ज रिलेशन प्रोजेक्शन ऑफ ए फर्ज रिलेशन लेट आर आप प्रोजेक्शन कैसे निकाल लेट मी राइट आउट द स्टेटमेंट्स फर्स्ट लेट आर इक्वल टू एक्स वाई रिलेशन है एक्स वाई सच दैट अब ये न्यू ऑफ आर एक्स वाई अब एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स कार्टिशन प्रोडक्ट वाई बी ए फर्ज रिलेशन बी अ फर्जी रिलेशन The projection of R projection of R x comma y on x is given by is given by R of one equal to x comma max y mu of R R is the row. This R is the row. लिख देता हूँ. R is the row. New of R. X comma Y. अभी understand. We will understand that thing. Do not worry. Where X Y belongs to X into Y. Okay. And the projection of R X Y. The projection. द प्रोजेक्शन ऑफ आर एक्स वाई ऑन एक्स है आप ऑन वाई देखेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ आर एक्स ओम वाई ऑन वाई इज इज गिवन बाय आर टू इक्वल टू देखें वाई कॉम मैक्स ऑफ या मैक्स ऑफ वाई था या मैक्स ऑफ एक्स हो जाएगा म्यू सी सी इज द आर इज द कॉलम तो म्यू सी इज द या आर इज द रो तो सी इज द कॉलम सी इज द कॉलम म्यू सी एक्स ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स x into y. अब देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ओके वॉट इज गोइंग ऑन ठीक है इतनी कहानी तो मैंने लिख दी अब ये क्वेश्चन लेके ही हमें समझ में आएगा वॉट इज गोइंग ऑन ओके फिर हम अब वील अंडरस्टैंड दन बाई लाइन वन बाई वन लेट वी टेक एन एग्जाम्पल एक्स वन थोड़ा पीछे करके लिखते हैं एक मिनट एग्जाम्पल इज बिग एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यहां पे लिख दो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव इट्स लाइक दिस अभी 0.1 है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.2, पॉइंट थ्री होगा 0.4, 0.1, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.8, पॉइंट ये होगा 0.5, 1, 0.7, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, पॉइंट सेवन जीरो आप प्रोजेक्शन ऑफ आर एक्स वाई On x, the projection. अब देखते हैं सॉल्व करते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ आर एक्स वाई ऑन एक्स इक्वल टू
यहां पे क्या बोला मैक्स की बात किया मैक्स ऑफ वाई मैक्स ऑफ वाई मतलब ये सारे वैल्यूज हम करेंगे वी विल टेक दिस रोज ओके तो मैक्स ऑफ म्यू ऑफ आर एक्स वाई मतलब क्या वट आई आई मीन टू से एक्स वन कॉमा इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ये पूरी रो की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जीरो तो लिख दो जीरो अब x2 का कितने हैं? x2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना 0.8, पॉइंट एट राइट जीरो पॉइंट एट और x3 थ्री कॉमन कौन सा है वन है वन इज द मैक्सिमम तो वन तो दिस वॉज द प्रोजेक्शन ऑफ आर एक्स वाई ऑन x हो गया ठीक है अब ऑन y देखेंगे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ आर एक्स वाई ऑन वाई वाई में क्या करेंगे कॉलम्स को देखेंगे इक्वल टू वाई वन कॉमा आप क्या देखेंगे इसमें मैक्सिमम देखेंगे इसमें मैक्सिमम तो कितना जीरो पॉइंट फाइव राइट जीरो पॉइंट फाइव वाई टू कॉमा इसमें कितने हैं जीरो पॉइंट वन है तो राइट नहीं वन है सॉरी वन है तो वन लिख दो Y3 में कितने हैं 0.7 जीरो पॉइंट सेवन इज द मैक्सिम वाई थ्री जीरो पॉइंट सेवन वाई फोर कितने हैं वाई फोर है जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर वाई फाइव कितने हैं जीरो पॉइंट एट तो राइट जीरो पॉइंट एट ओके दिस इज मैक्सिम कॉम्पोजिशन अब हम लोग बात करेंगे सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन ऑफ ए फजी रिलेशन सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन ऑफ अ फजी रिलेशन सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन ऑफ ए फजी रिलेशन अब ये क्या होता है देखते हैं द सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन लेट मी राइट इट सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन फ्रॉम एक्स प्रोजेक्शन फ्रॉम एक्स प्रोजेक्शन means filling all the columns of the related matrix all the columns of related matrix related matrix by x projection abhi dekhenge kya bolna cha raha hu आप सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम वाई प्रोजेक्शन करते हैं एंड वाइस वर्षा कर देते हैं आई थिंक एंड वाइस वर्षा इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट आई एम सेइंग आप क्या बोले एस प्रोजेक्शन मींस फिलिंग ऑल द कॉलम्स रिलेटेड मैट्रिक्स बाई एक्स प्रोजेक्शन जैसे आर ऑफ एक्स इक्वल टू यहां पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कर दो यहां पर वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव अब एक्स वन एक्स वन का मैक्सिमम कौन सी है जीरो पॉइंट फाइव यहां पे जीरो पॉइंट फाइव से फील कर दो पूरा जीरो पॉइंट फाइव 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 ओके अब इसमें मैक्सिमम कौन सी है जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट आई थिंक जीरो पॉइंट एट तो जीरो पॉइंट एट में फील कर दो 0.8, 0.8, 0.8, और लास्ट वाले क्या है कॉलम ये वाला इसमें कौन सी है वन है तो वन 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 से फिल कर दो आप लोगों को शायद समझ में आ गया है वॉट आई मीन टू से और ऐसे सिमिलर सीट में आर आर ऑन वाई तो यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई लिख दो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव 
अभी मैक्स इधर मैक्सिमम देखें कॉलम्स वाला देखेंगे कॉलम्स में कौन सा है जीरो पॉइंट फाइव राइट जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो ठीक है अब इसमें मैक्सिमम कौन सा इस पे मैक्सिमम जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट वन में जीरो वन है तो वन राइट वन फिल विथ वन 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 ऐसे करके जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन ऐसे करके आएगा ये जीरो पॉइंट फोर आप लोग चेक कर लीजिए जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर आइए जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट वो पॉइंट क्लियर आप लोग के समझ में आ गया अभी भी काफी बाकी है अल्फा कट वगैरह ये सारी चीजें भी है तो वी विल वी हैव टू डू दिस आल्सो नाउ फर्जी तो आपको समझ में आ गया फर्जी मीन फर्जी रूल बेस्ड सिस्टम क्या था इवेल्यूएट लिंग्विस्टिक इफ देन रूल्स यूजिंग फर्जिफिकेशन इन्फ्लुएंस एंड कॉम्पोजिशन प्रोसीजर जो हमने किया हुआ है और डिफर्जिफिकेशन क्या था इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फर्जी आउटपुट इन टू ए सिंगल क्रिस वैल्यू With respect to a fuzzy set, ठीक है तो क्या होता है मैंने इसको हम फर्जी सेट क्रिस फर्जी सेट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है डिफर्जिफिकेशन ये इसका एक फ्रेमवर्क ऑफ फाइव सिस्टम लेट्स राइट ऑफ द फ्रेमवर्क ड्रॉ द फ्रेमवर्क ऑफ फाइव सिस्टम फ्रेमवर्क ऑफ ए फाइव सिस्टम फ्रेमवर्क ऑफ अ फर्जी सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे काफी क्वेश्चन आते हैं दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस टॉपिक उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अदर विल बी डूइंग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसमें से आप लोग जो सिलोगिज्म की भी बात करते हैं कोई कोई तो सिलोगिज्म टॉपिक इज ऑल्सो कवर्ड ओवर देयर ओके आफ्टर दिस ओनली वी आर गोइंग टू कवर दैट वन अब फ्रेमवर्क ऑफ फाइव सिस्टम क्या होते हैं यहां पर लिखो फर्जी फायर लेट मी राइट इट फर्स्ट फर्जी फायर यहां पे फर्जी रूल बेस फर्जी रूल बेस यहां पे इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म और डिफर्जी फायर और यहां पे आएगा क्रिस्प इन आउटपुट क्रिस्प आउटपुट नाउ लेट मी डो दिस थिंग यहां पे क्या लिखेंगे क्रिस्प इनपुट क्रिस्प इनपुट अभी समझेंगे सारी चीजें इसमें जाते हैं तो यहां से क्या होता है इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म से हम डिफाइजी भरे हो जाते हैं डिफाइजी फैस से हम क्रिस्प आउटपुट में जाते हैं तो क्या होते हैं लेट मी राइट फ्यू थिंग्स जरूरत पड़ेगा फर्जी रूल बेस्ड सिस्टम Fuzzy rule-based system. ये जो fuzzy rule-based system है, we are talking about this, ठीक है? Evaluates linguistic, evaluates linguistic, if then rules, if then rules. Using falsification, using falsification, falsification, inference, and composition procedure, and composition procedure. They produced fuzzy. They produce fuzzy results. Fuzzy results, which usually have to be 
which usually have to be converted into crisp output defiseification is the process of converting a fuzzified output into a single crisp value crisp value with respect to a fuzzy set अब जी इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो ये सारे कैसे क्या हो रहे हैं ठीक है डिफाइजिफिकेशन मेथड क्या क्या होते हैं वो सारे हम लोग देखेंगे ओके अब डिफाइजिफिकेशन मेथड्स ठीक है अब डिफाइजिफिकेशन मेथड्स हमने बाकी सारे कर लिए रूल बेस्ड सिस्टम इन्फ्लुएंस ये सारे कर लिए हम लोग डिफाइजिफिकेशन मेथड्स नहीं किए कॉम्पोजिशन वो सारे मैक्स मीन वो सारे चीज कर चुके हैं अब हम लोग डिफाइजिफिकेशन मेथड्स करेंगे डिफाइजिफिकेशन मेथड्स नंबर वन लैमडा कट मेथड लैमडा कट मेथड ब्रैकेट में अल्फा कट इसको बोलते हैं ओके नंबर टू है वेटेड एवरेज मेथड डब्ल्यू आई वेटेड एवरेज मेथड नंबर थ्री मैक्सिमम मेथड एंड नंबर फोर इज सेंट्रॉइड मेथड ओके Now we are going to discuss about lambda cut method. अब सीधा हम लोग एक एग्जाम्पल लेके ही करेंगे तो दैट विल बेटर आई थिंक ना तो कंसिडर फर्ज सेट ए कोई भी एक फर्ज सेट ले लो ए द सेट ए जीरो लेस देन लैमडा लेस देन वन जीरो और वन के बीच में ही होंगे कॉल द लैमडा कट और एल्फा कट मेथड इज ए क्रिस्ट सेट ऑफ द फर्ज सेट एंड इज डिफाइंड एज डिफाइंड कैसे करेंगे लैमडा कट वी आर टॉकिंग अबाउट द लैमडा कट लैमडा कट डिफाइंड एज ए ऑफ लैमडा इक्वल टू एक्स वेर न्यू ऑफ ए ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लैमडा वेर लैमडा बिलोंग्स टू जीरो कम ओवन अब इसके एक एग्जाम्पल ले लेते लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ठीक है क्या है एक्चुअली क्वेश्चन कंसिडर ए फजी सेट कंसिडर ए फजी सेट A and B both defined on X. Both defined on X, given as follows. A comma B. Here we have X one, X two, X three, X four, X five. These are the given. ओके okay. अब इसका वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट टू एक जी जीरो पॉइंट थ्री एक जीरो पॉइंट फोर एक जीरो पॉइंट सेवन और एक जीरो पॉइंट वन इसके बाद जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट एट और एक जीरो पॉइंट नाइन द वैल्यूज आर गिवन आप क्या करेंगे एक्सप्रेस एक्सप्रेस Lambda cut sets gradients notation. 
Jadian's notation. Notation on A. A का value कितने हैं? 0.7 यहाँ पे दिया हुआ है. B 0.2. C A union B उसका 0.6 और D क्या दिया? A intersection B 0.5 ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं कट साइज अब अब सॉल्यूशन निकालते हैं लेट फाइंड द सॉल्यूशन ओके अब हाउ टू फाइंड आउट ए इक्वल टू क्या है ए इक्वल टू ए इक्वल टू 0.2 ठीक है आप 0.2 लिखो 0.2 ये किसकी x1 अपॉन x1 लिख दो ये 0.3 अपॉन x2 0.3 अपॉन x2 लिख दो 0.4 अपॉन x3 0.7 अपॉन x4 प्लस करो सबको प्लस कर दो क्योंकि मीन मीडिया इस तरह के यहां पे क्या दिया है ये क्या है लैम्डा कट है वेटेड एवरेज मैक्सिमम मेथड सेंट्रोइड मेथड ये सारे वो प्लस करके आएंगे 0.7 अपॉन x कॉमा 0.1 अपॉन x5 x5 सॉरी अब b इक्वल टू सिमिलरली सिमिलरली b इक्वल टू क्या होगा 0.4 अपॉन x1 0.4 पॉइंट फोर अपॉन एक्स वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव अपॉन एक्स टू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स अपॉन एक्स थ्री प्लस जीरो पॉइंट एट अपॉन एक्स फोर प्लस जीरो पॉइंट नाइन अपॉन एक्स फाइव आप क्या करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट है दिस ओन ए कॉम्प्लीमेंट ओके A compliment. This one is A compliment. Okay. Let me draw it and write it clearly. This one is A compliment. अब करते हैं first वाला question solve करते हैं. Solve करेंगे तभी समझ पाएंगे what is going on. A A compliment equal to क्या होगा? One minus mu a of x. ये तो पता है? इक्वल टू ये तो 0.2 है उससे क्या करेंगे 1 माइनस जीरो पॉइंट टू करेंगे वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री वन माइनस जीरो पॉइंट फोर करेंगे वन माइनस जीरो पॉइंट सेवन करेंगे वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव करेंगे प्लस करो इसको प्लस तो वन माइनस जीरो पॉइंट टू कितना जीरो पॉइंट एट अपॉन एक्स वन प्लस जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट सेवन अपॉन एक्स टू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स अपॉन एक्स थ्री वन माइनस करें सब कुछ है वन माइनस करिए आपसे भी कब जीरो पॉइंट थ्री अपॉन एक्स फोर प्लस जीरो पॉइंट फाइव अपॉन एक्स फाइव जीरो पॉइंट वन है क्या दिस वन इज आई थिंक जीरो पॉइंट वन है लेट मी सी दिस वन इज जीरो पॉइंट वन तो ये जीरो पॉइंट वन है एक्चुअली तो क्या हो जाएगा ये जीरो पॉइंट नाइन हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन ओके नाउ टू फाइंड आउट द लैमडा कट नाउ टू फाइंड आउट द लैमडा कट फॉर जीरो पॉइंट सेवन We will take only those values. We will take only those values. Only those values which are greater than equal to which are greater than equal to zero point seven. Zero point seven से जो greater है वही उसी को लेंगे. तो a complement of zero point seven equal to कितना होगा? देखो ये x1 का ये 0.18 है 0.7 से ज्यादा होना चाहिए और जीरो ये 0.9 है तो x1 और x2 का कितना है 0.7 ये भी कितना ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू तो एक ये वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे एक ये वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे और एक ये वाला मैंने x1 x2 x5 x1 x2 और x5 तो एक्स वन एक्स 
अब बी सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है जीरो पॉइंट टू तो क्या होगा बी ऑफ जीरो पॉइंट टू मतलब क्या होगा वैल्यूज हुई चार ग्रेटर देन जीरो पॉइंट वैल्यूज हुई चार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉइंट टू वो सारे वैल्यूज लोगे ठीक है सी मैक्स ऑफ नहीं यूनियन ए यूनियन बी ए यूनियन बी इक्वल टू मैक्स ऑफ म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स कॉमा म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स यही है तो अब देखेंगे यहां पे जीरो पॉइंट मैक्स ऑफ म्यू ए ऑफ एक्स यहां पे कितना है जीरो पॉइंट टू और जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट टू है यहां पे जीरो पॉइंट फोर तो कौन बन लेंगे जीरो पॉइंट फोर बोला तो जीरो पॉइंट फोर अपॉन एक्स वन विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर अपॉन एक्स वन प्लस अब ये दोनों देखेंगे जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव अपॉन एक्स टू जीरो पॉइंट फाइव अपॉन एक्स टू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स अपॉन एक्स थ्री जीरो पॉइंट सिक्स अपॉन एक्स थ्री प्लस जीरो पॉइंट एट अपॉन एक्स फोर जीरो पॉइंट एट अपॉन एक्स फोर प्लस जीरो पॉइंट नाइन अपॉन एक्स फाइव जीरो पॉइंट नाइन अपॉन एक्स फाइव मैक्सिमम वाले लेंगे जीरो पॉइंट नाइन अपॉन एक्स फाइव अब क्या बोला ए यूनियन बी जीरो पॉइंट सिक्स मैंने जीरो पॉइंट सिक्स से जो ग्रेटर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स तो जीरो जीरो पॉइंट सिक्स से ग्रेटर कौन कौन सा ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स थ्री होगा और ये एक्स फोर भी होगा और ये होगा एक्स फाइव ये तीन हो अब इंटरसेशन करके मीन करके डी वाला क्या है इंटरसेशन बी उसका मीन निकालोगे उसके क्या गुना हुआ ए इंटरसेशन बी ऑफ क्या दिया 0.5 तो 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये वो वाले वैल्यूज लेके हम करेंगे ठीक है तो दैट यू टू डू इट आप लोग को समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल ऐसे करके आप लोग को सारे करना है ठीक है एंड दिस इज ऑल फॉर द फर्जी सेट्स और नेक्स्ट वी आर कमिंग विद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन थैंक यू बाय टेक केयर